ہر وہ بندہ ہر وہ خطیب ہر وہ وائز اس وقت میرے ذہن میں ہے جو بھی ممبر پہ چڑھتا ہے ہر اس خطیب و وائز کو چاہیے کہ اپنا عقیدے کو سمجھ کے پھر ممبر پہ تشریف لائے پڑھے اور قوم کو سنائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احساب موجود تھے بس اتنا کہا نبی علیہ السلام ایک جملہ کہہ بیٹھ ایک صاحب اس حدیث کو درہ سن لیں نبی علیہ السلام نماز پڑھائی فرمایا میرے صحابہ ایک ساتھی تمہارا ہے اور وہ کچھ تم سے واس بات کرنا چاہتا ہے وہ کھڑا ہوا یا میں کچھ واس کرنا چاہتا ہوں فرما کرو رسول اللہ نے اجازت دی اس کا اعلان کیا صحابہ کو بٹھایا اس کو کھڑا کیا مست نبی میں اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کمیاب ہو جاؤ گے اور ان دونوں کی نافرمانی نہ کرو نہ کام ہو جاؤ گے رسول اللہ نے اس کا پلو کو پکڑا روکا ٹوکا اور مسجد کے اندر ہی بٹھا کے فرمایا تو برا خطیب ہے تو برا خطیب یا رسول اللہ کیا ہوا فرما تو کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کمیاب ہو جاؤ گے یہ جملہ تیرا ٹھیک ہے تقریر میں دوسرا جملہ اور دونوں کی نافرمانی نہ کرو تو نے دونوں کیوں کہا دونوں مجھے اور اللہ کو برابر کیوں کیا دونوں کیوں کہا تو نے الگ الگ کیوں نہیں کہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کمیاب ہو جاؤ گے یہ جملہ ٹھیک تھا آگے کہتا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرو نہ کام ہو جاؤ گے تو نے اللہ اس کے رسول کہنے کے بجائے دونوں کہا مجھے اس زمیر میں تو نے کیوں داخل کیا جس زمیر میں میرا رب داخل تھا تو نے مجھے رب کے برابر کر دیا تو برا خطیب ہے رک جا بیٹھ جا میں مستے نفی میں ایسی بات نہیں ہونے دوں گا جس بات سے عقید ہے توحید میں خرابی بات کیوں ہوتی یہ رسول اللہ ہے اس ترکے کے ہم وارے سے اور سن لو تمہیں بھی ہمت اور جرت ہونی چاہیے جہاں پر عقید پہرف آنے لگے تجھے پوچھنا چاہیے سوال کرنا چاہیے میں ہوں کوئی شخص ہو بڑے سے بڑا ہو عقیدے پہ ضرب آئے تمہاری غیرت تمہارے جسم پر کپ کپی تاری ہو جائے ہمارا جینا ہمارا مرنا عقیدہ توحید کے لیے یہی تو حساسہ تھا جس کو چھوڑ بیٹھ یہی تو امتیاز تھا جس کو اس تحصہ چھوڑ دے جا رہے ہیں اس اپنے اساسے کو سمالیے اس اساسے کو سمال کے رکھئے اور اپنے بچوں میں اولادوں میں اس عقیدے کو پیوست کیجئے پختہ کیجئے اور اپنے بچوں کو کسی عقیدے کی کلاس میں داخل کروائیے کرو باہر کرو ہر بچہ لازم ہے مدرسے میں داخل نہیں ہو سکتا لیکن عقیدہ تو پڑھنا فرض ہے نا محلے کی مسجد میں عالم کا انتظام کیجئے جو عقیدہ پڑھائے بس عقیدہ پڑھائے اللہ کی صفات پڑھائے تمہیں جملے سکھائے یہ کہنا ہے اور یہ نہیں کہنا تاکہ سار زندگی تمہارے عقیدہ فتنوں سے محفوظ ہو جائے اللہ مجھے اور آپ کو تفیق بخشے اکول و قولی حاضر وستف اللہ علیہ وآلہ وسلمین وآخر دعوائشہ الحمدللہ رب العالمين